ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்பவே ஒரு பேசிக் ப்ராப்ளமா பார்க்க போறோம் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா இதை விட ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் கிடையாது எலக்ட்ரிசிட்டி சாப்டர் கிளாஸ் டென் பிசிக்ஸ் சிபிஎஸ்சி அதாவது என்சிஆர்டி சொல்யூஷன் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ ஸோ லாஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளமுக்கு நம்ம வந்துட்டோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் அண்ட் எலக்ட்ரிக் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் அப்போ ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் ரேட்டட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வாட் ஆப்ரேட் எயிட் அவர்ஸ் அடே இல்லையா அப்போ ஒரு ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் இருக்கு அந்த ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வாட் அதாவது பவர் தான் இல்லையா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வாட் எட்டு மணி நேரம் ஓடுது அதாவது 400 ஹண்ட்ரட் வாட் ஒரு ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் ரைட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வாட் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் வந்து எட்டு மணி நேரம் வந்து ஒரு நாளைக்கு ஓடுது அப்போ என்ன கேட்குறீங்க வாட் இஸ் த காஸ்ட் ஆஃப் த எனர்ஜி டு ஆப்ரேட் ஃபார் தேர்ட்டி டேஸ் அப்போ முப்பது நாளைக்கு இந்த ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் ஓடிச்சுனா இதில் எவ்வளவு செலவாகும் வாட் இஸ் த காஸ்ட் ஆஃப் த எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அப்போ ஒரு கிலோ வாட்டை வந்து மூணு ரூபா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு இல்லை அப்போ நம்ம இதை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் கிவன் டேட்டா நமக்கு வந்து பவர் கொடுத்துருக்காங்க அது என்னன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வாட் ஓகே கிளியர் அது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வாட் உள்ள ஒரு ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் எட்டு மணி நேரம் ஒர்க் ஆகுது அது ரைட் ஒரு நாளைக்கு அப்போ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வாட் வந்து எப்படி எயிட் அவர்ஸ் பெர் டே வந்து ரன் ஆகுது What is the cost of the energy to operate for 30 days? அப்போ இது முப்பது நாளைக்கு அப்படியே ரன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இது வந்து எவ்வளவு செலவாகும் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு கேட்கறாங்க அப்ப என்ன பண்ணலாம் ஒரு கிலோ வாட்டை என்ன சொல்றாங்க இது எல்லாமே கிவன் டேட்டா தான் ரைட் ஸோ ருபீஸ் த்ரீ இல்லையா பெர் கிலோ வாட் அப்போ ஒரு கிலோ வாட்டுக்கு வந்து மூன்று ரூபா சார்ஜ் பண்றாங்க அப்ப முப்பது நாளைக்கு ரன் ஆகுது அப்ப முதல்ல நமக்கு எவ்வளவு எனர்ஜி கன்சியூம் பண்ணதுன்னு தெரியணும் எவ்வளவு எனர்ஜி வந்து கன்சியூம் பண்ணதுன்னு நமக்கு தெரியணும் அப்ப அந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ரொம்பவே சிம்பிளா இருக்கக்கூடிய நம்ம அந்த ஃபார்முலாவை தான் நம்ம பயன்படுத்த போறோம் அப்ப பொதுவா நம்ம எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம என்ன சொல்லலாம் எனர்ஜி விச் இஸ் ஈக்வல் டு வி ஐ டி இதை நான் வந்து முன்னாடியே நான் சொல்லிருந்தேன் இது கூட பவர் தான் கரெக்டா இங்க நமக்கு கேள்வி என்ன எனர்ஜி இந்த எனர்ஜி நம்ம ஹீட் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் அப்படின்றத நான் ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளம்லேயே உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்துருந்தேன் அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன ஃபார்முலா பயன்படுத்தலாம் கண்டிப்பாக இதை பயன்படுத்த முடியாது இதுவும் வாய்ப்பு இல்லை இதுவும் வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா இது பவர் எனர்ஜி வேற பவர் வேற ரைட் இப்போ நமக்கு இங்கே எனர்ஜி கொடுத்துருக்காங்களே அப்போ நம்ம இதை பயன்படுத்தலாமா இல்லை ரைட் ஸோ இதுதான் நம்ம எனர்ஜி இதுதான் நம்ம பயன்படுத்தணும் இங்கே வந்து பவர்லாம் கொடுத்துருக்காங்களே ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வாட்டர் பவர் கொடுத்துருக்கு நம்ம இதை ஃபாலோ பண்ணலாமா கேட்டீங்கன்னா வாய்ப்பு இல்லை ராஜா அது பண்ண முடியாது இல்லையா அப்போ நமக்கு இருக்கிற ஃபார்முலா என்னென்னா இதுதான் ஹீட் ஸோ ஹீட்டுன்றத நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஐ ஸ்கொயர் ஆர்டி இந்த ஃபார்முலா தான் நம்ம வந்து ப்ரீவியஸாக சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா ஸோ ப்ரீவியஸாக இதை தான் சொல்லியிருந்தோம் அண்ட் இது இதை வந்து நம்ம ஹீட்டுன்னு நம்ம எனர்ஜின்னு கூட நம்ம சொல்லியிருந்தோம் அதில் இருந்து நம்ம ஐ கண்டுபிடிச்சிருந்தோம் ஞாபகம் இருக்கா ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளம் ஸோ அந்த எனர்ஜி இல்லை ஹீட்டை தான் ஐ ஸ்கொயர் ஆர்டின்னு சொல்கிறோம் இந்த ஐ ஸ்கொயர் ஆர்டி இப்போ நல்லா கவனிங்க இந்த ஐ ஸ்கொயர் ஆர்டி ரைட் இந்த ஐ ஸ்கொயர் ஆர் அப்படின்றத நம்ம என்ன சொன்னோம் பவர்னு சொன்னோம் கரெக்டாக நான் சொல்கிறத தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க இது வந்து பவருடைய ஃபார்முலான்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா நமக்கு எனர்ஜின்றது ஐ ஸ்கொயர் ஆர் டி அப்ப அந்த ஐ ஸ்கொயர் ஆர் என்ன சொல்றேன் பவர் சொல்றேன் ஏன் நம்ம இப்ப சம்பந்தமே இல்லாம பவர் சொல்லணும்னா நமக்கு வந்து கேள்வியில கரண்ட் கொடுக்கல ரெசிஸ்டன்ஸும் கொடுக்கல அப்ப இந்த ஐ ஸ்கொயர் ஆர் டி நம்ம பயன்படுத்த முடியாது அப்ப இன்ஸ்டட் ஆஃப் யூசிங் ஐ ஸ்கொயர் ஆர் டி இந்த ஐ ஸ்கொயர் ஆர் டி நான் பவர்னு சொல்லலாம் இந்த பவருடைய வேல்யூ கேள்வியில இருக்கு 
நான் சொன்னதை மறுபடியும் ரிமைண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் அப்போ பவர் இன்டு டைம் ஸோ இதை வந்து ஹீட்டுன்னு சொல்லலாம் இதை நம்ம எனர்ஜின்னு சொல்லலாம் அப்போ நமக்கு கிவன் டேட்டா பார்த்தீங்கன்னா என்னது பவர் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கரெக்டா டைம் எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு வந்து டைம் வந்து எட்டு மணி நேரம் எயிட் ஹவர்ஸ் பர் டே ரைட் அப்போ இது எவ்வளோ நாள் ஆப்ரேட் ஆகுது தேர்ட்டி டேஸ் அப்போ தேர்ட்டி அப்போ இது மூணுத்தையும் அப்படி நம்ம மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணுங்க என்ன வருது நமக்கு வந்து அந்த ஜீரோஸை நம்ம தனியாக எடுத்துக்கலாம் ரைட் இந்த ஜீரோஸ் அப்படின்னு தனியாக வச்சுருக்கேன் நம்ம இந்த நம்பர்ஸை மட்டும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ என்ன வருது ஃபோர் எயிட் சார் வந்து தேர்ட்டி டூ இல்லையா தேர்ட்டி டூ இன்ட்டு த்ரீ தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி டூ பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி சிக்ஸ் வருது அப்போ தேர்ட்டி டூ இன்ட்டு த்ரீ வந்து நைன்டி சிக்ஸ் கரெக்டா இப்போது இந்த மூணு ஜீரோவை நான் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா கிலோ வாட்டுன்னு சொல்லலாம் எப்படி கிலோ வாட்னு சொல்லலாம் ஏன் சம்மந்தமே இல்லாமல் இப்போ நான் கிலோ வாட்டுக்கு சொல்லணும் ஏன்னா அந்த கிலோன்றது தௌசண்ட் தான் இப்போ நைன்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு தௌசண்ட் வந்து நைன் சிக்ஸ் டபுள் சாரி ட்ரிபிள் ஜீரோன்னு சொல்லலாம் ஸோ அதை வந்து நைன்டி சிக்ஸ் கிலோ வாட்னு சொல்லியிருக்கேன் ஏன் இப்போ நம்ம அதை கிலோ வாட்னு மென்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்ற கேள்வி வந்ததுன்னா நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க இந்த இடத்துல அந்த ருபீஸ் வந்து மூணு ரூபா பர் கிலோ வாட் வாட் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா நம்ம இதை மாற்றணும்னு அவசியம் இல்லை நமக்கு கிலோ வாட்டு தான் மூணு ரூபா ஒரு கிலோ வாட்டு மூணு ரூபா அப்போ நமக்கு எவ்வளோ கிலோ வாட்டு கிலோ வாட் இருக்குன்னு நமக்கு தெரியணும் அப்போ எவ்வளோ கிலோ வாட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிலோ வாட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி தான் கிலோ வாட்டில் அப்போ ஒரு கிலோ வாட்டு மூணு ரூபானா நைன்டி சிக்ஸ் கிலோ வாட்டு எப்படி எழுதலாம் நைன்டி சிக்ஸ் இன்டு த்ரீ கரெக்டா ஒரு கிலோ வாட்டு மூணு ரூபா நைன்டி சிக்ஸ் கிலோ வாட்டு நைன்டி சிக்ஸ் இன்டு த்ரீ கரெக்டா அப்போ இதை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணலாம் ரொம்ப சிம்பிள் தானே அப்போ பண்ணுங்க நைன் த்ரீ சார் எயிட்டீன் ஒன்று இருக்கு த்ரீ நைன் சார் எவ்வளோ ட்வெண்ட்டி செவன் அப்போ இது ட்வெண்ட்டி எயிட் கரெக்டா அப்போ ட்வெண்ட்டி எயிட் ருபீஸ் வந்து அவங்க சார்ஜ் பண்ணுறாங்க அப்போ ருபீஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி எயிட் எவ்வளோக்கு நைன்டி சிக்ஸ் கிலோ வாட்டுக்கு ரைட் ரொம்ப சிம்பிளான இந்த ப்ராப்ளமை மறுபடியும் ஒரு தடவை பாருங்கள் புரியலன்னா ரொம்ப சிம்பிளான எக்ஸ்பிளனேஷன் தான் நான் கொடுத்துருப்பேன் ஸோ இந்த வீடியோவை உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ அடுத்து நம்ம இந்த புக் பேக் சொல்யூஷனை பார்க்கலாம் ஹெல்ப் அதிஸ் வித் அ ஸ்மைல்